வணக்கம் இது கதை கேட்கும் நேரம் இன்று எழுத்தாளர் சா விஸ்வநாதன் சாவி அவர்கள் எழுதிய தாட்சண்ய பிரகிருதி கேட்கப் போறீங்க தாட்சண்ய பிரகிருதி கதையை உங்களுக்காக வாசிப்பது ராரா ராமநாதன் சென்னையில் இருந்து டில்லிக்கு மாற்றப்பட்டான் அவன் ரயில்வேயில் மேல் சாட்டராக இருந்ததால் அடிக்கடி டில்லிக்கும் சென்னைக்கும் போய் வர சௌகரியமாயிருந்தது சென்னை வாசிகளும் டில்லி வாசிகளும் ராமநாதனை தங்களுடைய இலவச தபால்காரனாகவும் கூட்ஸ் வண்டியாகவும் உபயோகித்துக் கொண்டார்கள் அதாவது டில்லியில் இருக்கும் தங்கள் பந்துக்களுக்கு இவன் மூலமாய் தபால் கரிவடாம் துணி அப்பளக்குழவி முதலிய குடும்ப சாமான்களை அனுப்பி வந்தார்கள் ராமநாதன் பொறுமைசாலி இல்லாவிட்டால் பட்டணத்தில் உள்ள சாமான்களில் முக்கால் வாசியை டில்லியிலும் டில்லியிலுள்ள சாமான்களை பட்டணத்திலும் கொண்டு வந்து சேர்ப்பானா அத்துடன் அவனுக்கு இரண்டு ஊர் மனுஷர்களும் வேண்டியவர்கள் தாட்சண்யப்பட்ட மனிதர்கள் சொல்லும் பொழுது எப்படி மாட்டேன் என்பது அநேகமாக ராமநாதனுக்கு மாதத்தில் நாலந்து பிரயாணம் கட்டாயம் உண்டு ஒவ்வொரு பிரயாணத்திலும் அவன் கொண்டு போகும் சாமான்கள் மூன்று குடும்பத்திற்கு ஆகும் ஒரு தடவை ராமநாதனுக்கு அசாத்திய கோபம் வந்துவிட்டது அவனுக்கு கோபம் வந்ததில் தவறென்ன ஊரார் சாமான்களை எல்லாம் கொண்டு போய் டில்லியில் வைப்பதற்குத்தானா அவனுக்கு இந்திய சர்க்கார் சம்பளம் தருகிறார்கள் இருந்தாலும் அவன் தன் கோபத்தை அடக்கிக் கொண்டு பரோபகாரம் இதம் சரீரம் என்று நண்பர்களுக்கு உதவி கொண்டிருந்தான் ராமநாதனுடைய குடும்பம் சென்னையில் இருந்தது டில்லியில் குடித்தனத்தை போடலாகாதா என்றால் அங்கே வாடகை எல்லாம் அதிகம் ரயில்வேயில் இனாம் சவாரி இருப்பதால் சென்னைக்கு அடிக்கடி வந்து போய்க் கொண்டிருந்தான் சரி இந்த தடவை டில்லிக்கு போகும்போது யாரிடமும் சொல்லிக் கொள்ளாமல் இரகசியமாய் ரயில் ஏறிவிட வேண்டியதுதான் என்று தீர்மானம் பண்ணியிருந்தான் எனவே மனைவி சிவகாமுவை கூப்பிட்டு ஏய் நான் புதன்கிழமை டில்லிக்கு புறப்படுகிறேன் யாரிடமும் சொல்லிவிடாதே பத்திரம் என்று சொல்லிவிட்டு ஊரார்களிடம் தான் டில்லிக்கு போக ஒரு மாதம் ஆகும் என்று பொய் சொல்லி ஏமாற்றிவிட்டான் அதில் ஒருவர் ராமநாதா நீ எப்போது போனாலும் சரிதான் போகும்போது என் மாப்பிள்ளைக்கு ஒரு டப்பி விபூதி வைத்திருக்கிறேன் ஞாபகமாய் எடுத்துக்கொண்டு போகணும் என்று அப்பொழுதே முன்கூட்டி சொல்லி வைத்து விட்டார் மறுநாள் புதன்கிழமை சிவகாமு பக்கத்து விட்டு சுப்புலட்சுமியிடம் ஏதோ வேலையாக போயிருந்தாள் சுப்புலட்சுமி ஏண்டி சிவகாமு உங்காத்தல என்றைக்கு டெல்லிக்கு போகிறார் என்று கேட்டாள் சிவகாமு அது என்னமோமா யாரிடமும் சொல்ல வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்கார் நாளைக்குத்தான் போகப் போகிறார் நீ போய் யார்கிட்டையும் சொல்லி வச்சுடாதே உனக்கு ஏதாவது கொடுத்து அனுப்ப வேண்டுமானால் என்னிடம் சொல்லு ரகசியமாய் அனுப்பிவிடுகிறேன் என்றாள் சிவகாமு ஒன்னும் இல்ல ஒரு வீசை நல்லனை வாங்கி வச்சிருக்கேன் அது டெல்லியில இருக்க என் அண்ணிடம் கொடுத்து விட வேண்டும் அவ்வளவுதான் என்று சொல்லி எண்ணெய் டின்னை எடுத்து வந்து சிவகாமுவிடம் கொடுத்தாள் சுப்புலட்சுமி புதன்கிழமை வந்தது ராமநாதனுக்கு பரம சந்தோஷம் பிரயாணம் ஒரு விபூதி சம்புடன் ஒரு வீசை நல்லெண்ணையோடு மட்டும் ஸ்திரப்பட்டதை குறித்து மிகவும் சந்தோஷப்பட்டு கொண்டான் பகல் மூன்று மணிக்கு ரயிலுக்கு மாப்பிளை போல கிளம்பினான் இதுவரை அவன் இந்த மாதிரி மூட்டை முடிச்சு இல்லாமல் போனதே கிடையாது பரம சந்தோஷத்துடன் ரயிலடிக்கு சென்ற ராமநாதனுடைய முகம் வெளுத்தது கீழ்கண்ட பேர்கள் பின்வரும் சாமான்களை வைத்துக் கொண்டு ராமநாதனிடம் டில்லிக்கு கொடுத்தனுப்ப தயாராய் காத்து கொண்டிருந்ததுதான் அதற்கு காரணம் ரகசியம் ரகசியம் என்று ராமநாதன் டில்லி போகிற விஷயம் கிட்டத்தட்ட ஊர் பூராவும் பரவிவிட்டது ஒரு ஸ்திரீயின் காதில் பட்ட ரகசியம் இந்த கதியாயிற்று பக்கத்து தெரு சுந்தரேசையர் ராமநாதனிடம் இரண்டு வீசை காப்பி பொடியை கொடுத்து தன் பேத்தியிடம் சேர்த்திவிட சொன்னார் அதை தவிர ஒரு பொட்டலம் கற்கண்டை கொடுத்து தான் கொடுத்ததாக தான் பேரனிடம் கொடுக்க சொன்னார் அடுத்த தெரு அம்மு பாட்டி முறுக்கு சீடை அப்பளம் வடாம் பொறிவிளங்காய் முதலிய பக்ஷணங்களை கொடுத்து தன் அருமை பெண்ணிடம் சேர்க்க சொன்னாள் பாலகிருஷ்ணன் தன் தாத்தாவுக்கு ஐந்து பலம் பட்டணம் பொடியும் ஒரு ஜோடி செருப்பையும் கொடுத்தனுப்பினான் லீவில் இருந்த டெல்லி போஸ்ட் ஆபீஸ் கிளர்க் ஆனந்த ராமையர் என் ஆபீஸ் துறைக்கு நாய்க்குட்டி என்றால் உயிர் நம்ம பக்கத்து ராஜபாளையம் நாய்க்குட்டி ஒன்று கிடைத்தது இதை கொண்டு போய் மெல்லாவிடம் சேர்த்துவிடு 
மேல் சாட்டிங் வண்டியிலே இந்த குட்டி பிரயாணம் செய்வது நல்லது என்று ஒரு ஜந்துவை கொண்டு வந்து விட்டார் அவர் அதை குட்டி என்று சொன்னாரே ஒழிய அது நாலந்து குட்டி போட்டிருக்கும் என்று யூகிக்க கூடியதாயிருந்தது ரயில்வே காரனுக்கு ஐந்து ரூபாய் காசு தராத ஏமாற்றும் சாகசத்தை என்னென்பது ஏகாம்பரையர் ஒரு பெட்ரோ மார்க்ஸ் விளக்கும் கொஞ்சம் மண்ணெண்ணையும் தன் மாமனார் வீட்டுக்கு அனுப்பி வைத்தார் இவ்வளவையும் ராமநாதன் வாங்கி ரயிலில் மேல்வானில் அடிக்கிக் கொண்டான் எல்லோருக்கும் ஆஹா பேஷாய் கொடுத்து விடுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு குறிப்பிட்ட தன் வண்டியில் போய் உட்கார்ந்தான் அவனுக்கு கோபம் கோபமாய் வந்தது இவ்வளவு சாமான்களையும் கொண்டு போய் சேர்ப்பதென்றால் லேசாயிருக்கிறதா அவன் பேசாமல் ரயிலில் படுத்து தூங்கினான் ஊரார் தந்த வஸ்துகளும் அந்த ஜந்துவும் ஒரு மூளையில் கதம்பமாய் கிடந்தன டில்லி ஸ்டேஷனுக்கு முன் ஸ்டேஷனில் ராமநாதன் கண் விழித்து எழுந்தான் ஆனந்த ராமையர் அனுப்பிய அந்த நாயை காணவில்லை அதன் பக்கத்தில் வைத்திருந்த செருப்பையும் காணோம் எழுந்த ஸ்டேஷனில் இறங்கி பார்த்தான் நாய் செருப்பை கொவ்வி கொண்டு பிளாட்பாரத்தின் கோடியில் ஓடிக்கொண்டிருந்தது துரத்தி கொண்டு போய் பிடித்து வரலாம் என்றால் அதற்குள் வண்டி புறப்பட்டு விட்டது இந்த தர்ம சங்கடத்திற்கு என்ன செய்வது டில்லியில் ரயிலை விட்டு ராமநாதன் இறங்கியதுதான் தாமதம் அவரவர்கள் என் தாத்தா என்ன அனுப்பினார் என் பாட்டி என்ன அனுப்பினால் என்று ரயிலடிக்கே வந்து விட்டார்கள் எல்லோரையும் பட்டாளம் போல அழைத்து கொண்டு அருகில் இருந்த கூட்ஸ் ஷெட்டுக்கு போய் அவரவர்கள் மூட்டையையும் சாமான்களையும் பிரித்து வைத்தான் சுந்தரேசையரின் பேத்திக்கு கொடுத்திருந்த காப்பித்தூளும் பாலகிருஷ்ணன் தந்திருந்த மூக்குத்தூளும் ஒன்றாய் சேர்ந்து ஒரு கதம்பமாய் கிடந்தது பாலகிருஷ்ணன் தாத்தாவையும் சுந்தரேசையரின் பேத்தியையும் ராமநாதன் கூப்பிட்டு வேண்டுமானால் இந்த புது அமைச்சரை ஜல்லடை போட்டு சலித்து பிரித்து எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று அலட்சியமாய் சொன்னான் பாலகிருஷ்ணன் தாத்தா ஏண்டா ராமநாதா என் பிள்ளை செருப்பு அனுப்பினானே அது எங்கே என்று கேட்டார் செருப்பா ஆனந்த ராமையர் அனுப்பிய அந்த திருட்டு நாய் அதை காலில் மாட்டிக்கொள்ளாமல் வாயில் மாட்டிக்கொண்டு முந்தின ஸ்டேஷனிலேயே இறங்கி ஓடிவிட்டது மெல்ல போய் அதை கண்டுபிடித்து அதனிடம் செருப்பை வாங்கி கொள்ளும் அப்படியே சௌகரியப்பட்டால் ஆனந்த ராமையர் நாயையும் அடித்து வந்து விடுங்கள் என்றான் ராமநாதன் அம்மு பாட்டி தந்த பக்ஷணத்திலெல்லாம் ஏகாம்பரையனின் மண்ணெண்ணெய் கலந்து நறுமணம் வீசியது இப்படி அமர்க்கலமாயிருந்த லக்கேஜில் இருந்து அவரவர்கள் தத்தம் சாமான்களை எடுத்துக் கொள்வதற்குள் மணி மூன்றாயிற்று ராமநாதனை பிடித்த சனியன் அன்றோடு சமாப்தியாயிற்று அது முதல் அவனிடம் யாரும் சாமான் எடுத்துப் போகிறாயா என்று கேட்டதே கிடையாது தாட்சண்ய பிரகிருதி கேட்டதற்கு நன்றி கதை கேட்கும் நேரம் பிடித்திருந்தால் ரேட்டிங் மற்றும் ரெவ்யூ கொடுக்க மறவாதீர்கள் உங்கள் ரெவ்யூ நல்ல கதைகள் உங்களுக்கு தேர்ந்தெடுத்து வாசிப்பதற்கும் எழுதுவதற்கும் எனக்கு ஊக்கமளிக்கும் உங்கள் நண்பர்களுக்கு கதை கேட்கும் நேரத்தை பகிருங்கள் கதை கேட்கும் நேரம் யூடியூப் மற்றும் ஃபேஸ்புக்கில் உங்கள் கமெண்ட்ஸை கொடுக்கலாம் நீங்கள் எழுத்தாளரா உங்கள் பிரசுரமான சிறுகதைகள் கதை கேட்கும் நேரத்தில் இடம்பெற கதை கேட்கும் நேரம் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கதைகள் இங்கு இடம்பெறும் இன்னொரு கதையுடன் அல்லது பதிவுடன் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி ராரா